Hi friends, welcome to Murthy Maths and English channel. Friends, my name is English Grammar Law Bhanga, AP State 10th class public exams for students. English paper law, question number 26 law, each and twenty, right form of the words going to discuss about the Already, this e question number 26 summonanchi, the right form of the words summonanchi, in mood video upload your sonano, part one and the basic rules good chapter in the end. And the e question key answer are I'll and the rules and you go down the chapter in the end. I will choose the name you e practice bit lane you go down you go easy go at the motai, all of Marco Charlie easy go, the Chicogal room. The Pansaka video and watch and the like a part two, part three law. Already, this examples kuni chase you can channel with an answer and the alaga even look at Marcon examples practice at the movie when you quote a test book low pretty unit low year reading low each and every story loan in chick on line this kind of public exam is there kapati avithis kuni make practice and then the meku chapter the ruthana mata okay now what all part one ever on a watch check on not let the person go watch and then you can link in description of pertano the pine and cards logani i cards on a pertano watch and d lay do ante miru youtube lo such locally Write right form of the words AP state 10th class English and Koti Pagan at the rate of at the rate of type chessy space lakonda name Murthy Saran Cotton at the rate of Murthy Sar Kali Akar Gap Lakonda M U R T H Y S I R type chess there. I will give you a direct open order the other part one and tapasa chorandi question number twenty six summonancy. Okay now, friends, you don't need to go by a first question at the time. Practice bit to Lavaga, the next first question at the time. Unit one loan in chi, a reading low. Unit one low, a reading loan store loan in this code in Jerigindi. A lesson on a mood line in this coni, then in chiman question frame change in Jerigindi. Okay, Tapasar under what you practice and chala chala important to me keep the non all mark chala easy and the chocolate. Okay, Chadandi. His dash disable, disable t, disable danad. Okay, his dash and his taravata, his gani, my gani, our gani, went to Japan with possessive adjectives. Possible adjectives Taravatagani, Alaga some, many, this, that, any, we determiners, we to Taravatagani, Alaga articles, ye, yam, di Taravatagani, Manaki, Wakate, old trials was the noun triali, Rindu words trials was the chavar the nounu, then Mundu the adjective rialani, part one learning chip, and on a cover under part one tapnus or watch and D. Okay now, you can chon D, his tar of the dash on the each chavar naked demon on the lay the character came on the came on to the verb, came on to verb. So, his Tarwata, Okadasa on the Eka noun Amy Ledgada. Came on verb on the carpet, noun led. So, noun laconda, his Tarwata, Wakate word rail suste. His an the possessive adjective. So, then Tarwata, Wakate word rail carpet, noun a railacada. His Tarwata, noun a rail. So, in the noun name of the disabula, disabultia, disabulada, disability. T I T Y was the L I T Y T Y was there. Now, we will talk about the disability. His disability is disabled. Disabled is disabled. His disability 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 is disabled. Mali any tara the dash on the Mali a dash tarot moro dash on Susra Ekada any Tarvata any some many this that and determiners. What Tarvata Goda Rindu words I'll suste chavar the nounu than mundi adjective reale. Marikada dash antene moro dash on the and rindu dash the chip. Gap ledu in kakara in case intense a words live cabati any travata rindu words I'll either triali either triali and it chavar the any and the determiner property, chever the adjective rail, sorry, chever the noun rail, chever the noun rail. But chever the noun rail and take a demos to the explainer, explainer, explanation, tion on the cover t, idem of noun of the so e c lo explanation rail. So e the noun rasan chever the noun, but nounic mundu crem rail, adjective rail, adjective rail, adjective on the chonda, c a l. Medical, C A L, Chavarna, medical, which is the adjective of the Chipano. Then part one of Chipano. Chavarna, C A L, which is the medical, which is the adjective. Malachipan Chonde, any another determiner, any, some, many, this, that, which is the other. Then there is a dash on the, you can go to the other. 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 You 
ఇదే ఒక వర్డ్ రాయాలి ఇదో ఎనీతో కలిపే ఎనీతో కలిపే ఇదో ఒక వర్డు ఇదో ఒక వర్డ్ రాయాలి టూ వర్డ్స్ రాయాలంటే చివరి అది నౌన్ అవుతుంది సో ఇది నౌన్ ఏమవుద్ది చివరిన టీఐఓఎన్ ఉంది అక్కడ టీఐఓఎన్ ఉందంటే నౌన్ అవుద్ది ఓకేనా పార్ట్ వన్ చూస్తే చాలా ఈజీగా అర్థమవుద్ది సో ఇది నౌన్ రాస్తాం నౌనికి ముందు ఈ డాష్ ఏమవుద్ది యాజెక్ట్ యాజెక్ట్ అంటే చివరిన సిఐఎల్ ఉంది మెడికల్ చివరిన సిఐఏ సిఐఎల్ అంటే మెడికల్ అంటే అది యాజెక్ట్ అని చెప్పాను ఆల్రెడీ పార్ట్ వన్లో చెప్పాను కాబట్టి ఎనీ మెడికల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అని రాయాలి కాబట్టి మెడిక్ అవ్వదు మెడికల్ అవ్వదు ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ అవ్వదు ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ అవ్వదు మెడిక్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అవుద్ది ఓకేనా ఆ తర్వాత ఏ రేర్ ఏ రేర్ డాష్ అకర్ అకరెన్స్ అకరింగ్ కాలుడ్ ఫొకో మేలి అన్నాడు ఇక్కడ జాచోండి ఏ ఆర్టికల్లు ఆర్టికల్ తర్వాత ఒక పదం ఉంది ఏ ఆర్టికల్లు ఆర్టికల్ తర్వాత ఒక పదం ఉంది ఆర్టికల్ తర్వాత ఒక పదం ఉంది ఆ ఒక పదం తర్వాత ఇంకో పదం రాయమన్నాడు సో ఆర్టికల్ తర్వాత ఆల్రెడీ ఒక వర్డ్ ఇచ్చాడు ఇంకొక వర్డ్ చివరిని ఖాళీ ఉంది సో ఆర్టికల్ తర్వాత రెండు వర్డ్స్ ఉన్నాయంటే చివరిది ఏమవుద్ది చెప్పాను నౌన్ అవుద్ది చివరిది నౌన్ అవుద్ది సో నౌన్ రాయాలి ఇక్కడ ఏమవుద్ది అక్కర అకరెన్స్ అకరింగ్ అంటే అకరెన్స్ ఈఎన్సిఈ ఏఎన్సిఈ ఉంటే నౌన్ అని మీకు చెప్పడం జరిగింది ఈఎన్సిఈ ఏఎన్సి ఉంటే నౌన్ అని చెప్పడం జరిగింది కాబట్టి ఇక్కడ ఈఎన్సి ఉంది రాయండి ఓకేనా ఈఎన్సిఈ ఆన్సర్ అవ్వదు నౌన్ అనమాట సో ఏ రేర్ అకరెన్స్ అకరింగ్ తీసుకోవద్దు అక్కర తీసుకోవద్దు ఎక్కువగా ఇంగ్ ఫామ్ అనేది ఇక్కడ వెర్బ్స్ వజ్ కానీ వర కానీ యామ కానీ ఈజ్ కానీ ఆర్ ఇచ్చి దాని తర్వాత కొన్ని సందర్భాల్లో మనకి ఇంగ్ ఫామ్ వస్తుంది ఓకేనా ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది ఆర్టికల్ ఇది యాజిటివ్ ఆర్టికల్ తర్వాత ఒక వర్డ్ ఉంది ఆ వర్డ్ తర్వాత ఇంకొక వర్డ్ సో ఆర్టికల్ తర్వాత టూ వర్డ్స్ ఉన్నాయి కానీ చివరి వర్డ్ ఎవరు రాయాలి చివరి వర్డ్ రాయాలంటే ఏమి రాయాలి నౌన్ రాయాలి ఓకేనా ఆ నౌన్ ఏంటి వద్దు కూడా చివరిన ఈఎన్సిఈ ఏఎన్సి ఉంటే నౌన్ అని చెప్పాను పార్ట్ వన్లో చెప్పాను ఓకేనా కాబట్టి అక్కడ అవుతుంది సో హిజ్ డిజేబిలిటీ కేమ్ వితౌట్ ఎనీ మెడికల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏ రేర్ అకరాన్స్ కాల్డ్ పొకోమేలియా ఇది యూనిట్ వన్లో ఏ రీడింగ్ స్టోరీలో నుంచి మనకి తీసుకోవడం జరిగింది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇది యూనిట్ త్రీలో ఏ రీడింగ్లోనే తీసుకోవడం జరిగింది యూనిట్ త్రీలో ఏ రీడింగ్లో నుంచి తీసుకోవడం జరిగింది టెక్స్ట్ బుక్లోనే చూద్దాం హౌ ఎవర్ ఐ ఫైనల్లీ డిడ్ డ్యాస్ అని ఉంది ఐ ఫైనల్లీ డిడ్ డ్యాస్ ఇక మీకు చెప్పాను డిడ్ తర్వాత మీకు పార్ట్ వన్ లాడ్ చెప్పాను విల్ తర్వాత షెల్ తర్వాత షుడ్ తర్వాత వుడ్ తర్వాత కెన్ తర్వాత కుడ్ తర్వాత వెర్బ్ వన్ వస్తాను చెప్పాను అలాగే డూ డస్ డిడ్ల తర్వాత ఇప్పుడు కూడా వెర్బ్ వన్నే రాయాలి వెర్బ్ యొక్క మొదటి రూపమే రాయాలి వెర్బ్ యొక్క మొదటి రూపం అంటే గో వెంట్ గాన్లో గో కమ్ కేమ్ కమ్లో కమ్ ప్లే ప్లేడ్ ప్లేలో ప్లే ఆ విధంగా వెర్బ్ వన్నే రాయాలి డూ డస్ డిడ్ల తర్వాత ఓకేనా ఇది కూడా పార్ట్ వన్లో చెప్పడం జరుగుతుంది కాబట్టి డిడ్ తర్వాత ఇందులో వెర్బ్ వన్ ఏంటంటే డిసైడ్ అని చెప్పాలి డిసిజన్ కాదు డిసైడెడ్ కాదు డిసైడ్ అనేది వెర్బ్ వన్ డిసైడ్ డిసైడెడ్ డిసైడెడ్ కాబట్టి డిడ్ తర్వాత వెర్బ్ వన్ రాయాలి ఆన్సర్ డిసైడ్ డిడ్ డిసైడ్ టు గో ఫుల్ స్టాప్ ఐ డిడ్ నాట్ హ్యావ్ మచ్ టూ టూ తర్వాత డ్యాష్ ఉంది మీకు టీఓ టూ తర్వాత డ్యాష్ ఉందంటే ఇక్కడ కూడా వెర్బ్ వన్ రాయాలని పార్ట్ వన్లో చెప్పడం జరిగింది టీఓ టూ తర్వాత వెర్బ్ వన్నే రాయాలి సో ఇందులో వెర్బ్ వన్ ఏముంది చూడండి ఇక్కడ క్యారేజ్ క్యారీ క్యారియింగ్ క్యారేజ్ అనేది తీసుకోవాలి టు క్యా సో సారీ టు క్యారీ అని తీసుకోవాలి సో క్యారీ అనేది వెర్బ్ వన్ క్యారీ అనేది వెర్బ్ వన్ క్యారీ క్యారీడ్ క్యారీడ్ సో వెర్బ్ వన్ తీసుకోవాలి క్యారీ అనేది వెర్బ్ వన్ ఓకేనా కాబట్టి ఆన్సర్ క్యారీ క్యారేజ్ కాదు అలాగే క్యారీయింగ్ కాదు నెక్స్ట్ అండి బై వే ఆఫ్ లగేజ్ అవర్స్ ఈజ్ ఏ డ్యాస్ ఏ ఆర్టికల్ ఉంది ఆర్టికల్ తర్వాత ఒక డ్యాస్ ఉంది ఆ డ్యాస్ చివరిని ఏమైనా ఉందా ఉంది ఏది టెర్రైన్ టెర్రైన్ అంటే భూభాగం ఏ నాటికల్ ఉంది ఒక డ్యాష్ ఉంది చివరిన ఒక వర్డ్ ఉంది సో ఇది నౌను సో నౌనికి ముందు ఒక వర్డ్ రాయాలి ఆర్టికల్ నౌనికి ముందు ఒక వర్డ్ రాయాలంటే నౌన్ చివరి ఉంది ముందుది యాడ్జిక్ట్ అవ్వద్ది పార్ట్ వన్ చూసిన అందరికి ఈజీగా అర్థం అవుద్ది ఆర్టికల్ ఏ యాన్ ది ఉన్న తర్వాత యాడ్జెక్టు ప్లస్ నౌన్ ఓకేనా యాడ్జెక్టు ప్లస్ నౌన్ అంటే రెండు వర్డ్స్ రాయాల్సి వచ్చినప్పుడు చివరిది నౌన్ రాయాలి దాని ముందుది యాడ్జెక్ట్ రాయాలి కాబట్టి ఇది నౌను దాని ముందుది యాడ్జెక్ట్ మీకు సింపుల్ చెప్తుంది చూడండి ఆర్టికల్ తర్వాత ఒక డ్యాష్ ఉంది చివరిన ఒక వర్డ్ ఉంది సో చివరి వర్డ్ న
హిల్కి చవరన వై కానీ ఎలవై కానీ వై పెట్టాడు చవరన వై పెట్టాడు కాబట్టి హిల్లి అనేది యాడ్జెక్ట్ అవ్వద్దు కాబట్టి ఆన్సర్ హిల్లా కాదు హిల్లి కాదు హిల్లి అవుద్ది ఎందుకంటే నౌనికి ముందు యాడ్జెక్ట్ రాయాలి సో హిల్లి అనేది యాడ్జెక్ట్ హిల్ అనేది నౌను నౌనికి చవరన వై కానీ ఎలవై యాడ్ చేస్తే యాడ్జెక్ట్ అవ్వద్దు కాబట్టి హిల్లి అనేది మనకి ఏమవుద్ది యాడ్జెక్ట్ సో ఏ హిల్లీ టెర్రైన్ వితౌట్ ఎనీ డ్యాస్ అన్నాడు ఇక్కడ ఏమండి ఎనీ ఎనీ కానీ సమ్ కానీ మెనీ కానీ దిస్ కానీ దట్ట కానీ డిటర్మైన్స్ ఇచ్చి తర్వాత డ్యాస్ ఉంది అంటే ఒకటే ఊరు రాయాల్సి వస్తే నౌన్ రాయాలి రెండు ఊర్స్ రాయాల్సి వస్తే చివరిది నౌను దాని ముందుది యాడ్జెక్ట్ ఇప్పుడు దీని తర్వాత ఏమైనా చూద్దాం ఎనీ డ్యాస్ ఉండి చవరి నడిచింది రోడ్స్ అంటే ఇది నౌను సో ఎనీ అనేది డిటర్మైనర్ డిటర్మైన్ తర్వాత ఇక్కడ ఒక ఊరు రాయాలి చివరిన ఒక ఊరుడు ఉంది రోడ్స్ అని అంటే ఇది నౌను చివరిది నౌను దీని ముందుది యాడ్జెక్ట్ ఇక్కడ యాడ్జెక్ట్ రాయాలి యాడ్జెక్ట్ రాయాలంటే చూడండి అక్కడ చివరిన ఏబి అలీ చివరిన ఏబి అలీ ఉంటే యాడ్జెక్ట్ అని చెప్పాను పార్ట్ వన్లోనే కాబట్టి మోటార్ బుల్ మోటార్ బుల్ అనేది ఆన్సర్ మోటార్ కాదు మోటార్డు కాదు మోటార్ బుల్ సో వితౌట్ ఎనీ మోటార్ బుల్ రోడ్స్ అనాలి వితౌట్ ఎనీ మోటార్ బుల్ రోడ్స్ అని అనాలి ఓకేనా అర్థమైంది కదా నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇది యూనిట్ త్రీలో నుంచి ద జర్నీ అనే లెసన్లో నుంచి యూనిట్ త్రీలో ఏ రీడింగ్ ఏ రీడింగ్లో ఉన్నటువంటి ద జర్నీ అనే లెసన్ నుంచి మనకి తీసుకోవడం జరిగింది ఆఫ్టర్ స్పెండింగ్ ఏ డ్యాష్ సండే అట్ హోమ్ అని ఉంది ఇక్కడ ఏని ఆర్టికల్ ఉంది ఆర్టికల్ తర్వాత డ్యాష్ ఉంది డ్యాష్ తర్వాత కంటిన్యూస్గా ఏముంది సండే సో ఆర్టికల్ ఒక డ్యాష్ ఇంకొక వర్డ్ సో ఆర్టికల్ తర్వాత రెండు వర్డ్స్ ఉన్నాయంటే చివరిది ఏమవద్దు అని చెప్పాను నౌన్ అవద్ది సో నౌనికి ముందు ఏమవద్ది యాడ్జెక్ట్ రాయాలా అంటే ఇక్కడ యాడ్జెక్ట్ రాయాలా మరి లేజర్ లేజర్లీ లేజర్డ్ లేజర్ అంటేనే నౌన్ అండి సో నౌనికి ఎలవై పెడితే లేజర్లీ అవుద్ది ఇది యాడ్జెక్ట్ కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమవుద్ది లేజర్లీ అనేది ఆన్సర్ లేజర్ అవ్వదు లేజర్డ్ అవ్వదు ఓకేనా ఆర్టికల్ తర్వాత రెండు వర్డ్స్ ఉన్నాయి చివరిది నౌను సండే దాని ముందు యాడ్జెక్ట్ రాయాలా ఆర్టికల్ యాడ్జెక్ట్ నౌన్ ఇది పార్ట్ వన్లో చెప్పడం జరిగింది రూల్స్ అన్నీ కూడా సో యాడ్జెక్ట్ రాయాలంటే లేజర్ అనేదే నౌను ఈ నౌన్కి ఎలవై పెడితే యాడ్జెక్ట్ పార్ట్ వన్లో చెప్పాను నౌన్కి ఎలవై పెట్టింది యాడ్జెక్ట్ కాబట్టి మనం రాయాల్సింది కూడా యాడ్జెక్ట్ కాబట్టి లేజర్లీ అనేది ఇక్కడ రాయాలి ఆన్సర్ నెక్స్ట్ అండి సండే అట్ హోమ్ ద వెరీ థాట్ ఆఫ్ డ్యాష్ ఓఎఫ్ ఆఫ్ తర్వాత అంటే ప్రిపోజ్ చేసిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది ప్రిపోజ్ చేసిన తర్వాత ఒక వరడం తర్వాత ఇంకేం లేదు ఇక్కడ టూ ఉంది అంటే ఈ చివరన ఆఫ్ తర్వాత ఎక్కడ ఒక వరుడు ఉంది ఈ వరుడు తర్వాత ఈ ముందు ఇక్కడ ఎటువంటి వరుడు లేదు నౌను కానీ ఏమి లేదు కాబట్టి ఇక్కడ ఒకటే రాయాలి వరుడు సో ప్రపోజ్ చేసిన తర్వాత ఒకటే రాయాలంటే తప్పనిసరిగా నౌనే రాయాలి ఎక్కువగా మీకు ఏడు చెప్పాను ఇంగ్ ఫామ్తో ఉన్నది కూడా కొన్ని సందర్భాలు ఇస్తాడు నౌను కింద జరాన్గా పనిచేస్తుంది నౌనుగా పనిచేస్తుంది ఇంగ్ ఫామ్ కాబట్టి దానిని నౌను కానీ తీసుకోవాలి కాబట్టి రిటర్నింగ్ అనాలి ఓకేనా వెరీ థాట్ ఆఫ్ రిటర్నింగ్ టు వర్క్ ఆన్ మండే ఈజ్ డ్యాష్ టు వర్క్ ఆన్ మండే ఇక్కడ కంటిన్యూ చదవండి ఆఫ్టర్ స్పెండింగ్ ఏ లేజర్లీ సండే అట్ హోమ్ ద వెరీ థాట్ ఆఫ్ రిటర్నింగ్ టు వర్క్ ఆన్ మండే ఈజ్ అంటే ఆ మండే పూట పంచడం అనేది ఈజ్ డ్యాష్ ఇక్కడ బీ ఫామ్ ఎప్స్ యామ్ కానీ ఈజ్ కానీ ఆర్ కానీ వస్తే ప్యాసివ్ వాయిస్ కానప్పుడు అంటే యాక్టివ్ వాయిస్లో ఉండేటప్పుడు తప్పనిసరిగా ఎక్కువగా యామ్ ఈజ్ ఆర్ వజవరాల తర్వాత ఇంగ్ ఫామ్ వస్తుందని చెప్పాను టైరింగ్ అని రాయాలి టైరింగ్ ఇక్కడ సందర్భం బట్టి ఈ లెసన్లో ఈ సందర్భం బట్టి ఇంగ్ ఫామ్ వచ్చింది ఈజ్ టైరింగ్ అనమాట కొన్ని సందర్భాలలో ఆ ప్యాసివ్లో ఉండేటప్పుడు వి త్రీ వస్తుంది అది తక్కువ సందర్భాలు మీకు టెక్స్ట్ బుక్లో ఉండే లెసన్లో కానీ ఎక్కువగా బీ ఫామ్ ఎంప్స్ వజ్ వర్ ఈజ్ ఆ తర్వాత ఈజ్ ఎంఆర్ల తర్వాత ఇంగ్ ఫామ్ ఎక్కువగా వస్తుంటాయి ఈజ్ టైరింగ్ అనాలి నెక్స్ట్ లెతర్జీ క్రీప్స్ ఇన్ ఇఫ్ ద హాలిడే కంటిన్యూస్ ఓవర్ అండ్ డ్యాష్ ఏనైనా ఆర్టికల్ ఉంది ఆర్టికల్ తర్వాత ఒక ఓడ్ రాయాలి దీని చివరి ఇంకేమైనా ఉందా కంటిన్యూస్గా ఉంది పీరియడ్ సో ఆర్టికల్ ఒక వరుడు రాయాలి ఇంకొక వరుడు కూడా చివరి ఉంది సో ఆర్టికల్ తర్వాత టూ వర్డ్స్ ఉన్న చివరిన చివరిన కాదు ఆర్టికల్ తర్వాత రెండు వర్డ్స్ ఉన్నాయి ఎక్కడ ఒక వరుడు ఇక్కడ ఒక వరుడు కాబట్టి చివరిది ఏమవుద్ది నౌను సో నౌనుకు ముందు ఏం రాయాలి యాడ్జెక్ట్ రాయాలి అయితే ఇందులో ఎక్స్టెండ్ అనేది వెర్బు కాదు ఎక్స్టెన్షన్ చివరిన ఎస్ఐఓఎన్ ఉంది చివరిన ఎస్ఐఓఎన్ టిఐఓఎన్ ఉంటే ఏమవుద్ది నౌన్ అవుద్ది మనం రాయాల్సింది ఏంటి నౌనికి ముందు యాడ్జెక్ట్ రాయాలి కాబట్
ఓకేనా ఇది మనకు యూనిట్ త్రీలో ఏ రీడింగ్లోనే తీసుకున్నటువంటి ఎగ్జాంపుల్ నెక్స్ట్ అండి నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే యూనిట్ టూలో ఏ రీడింగ్లోనే తీసుకున్నటువంటి ఎగ్జాంపుల్ యూనిట్ టూలోనే ఏ రీడింగ్లోనే లెసన్లో నుంచి బెన్ ఈజ్ ఆల్సో ఇన్ కంప్లీట్ న్యూ మార్నింగ్ ఈ ఈజ్ రాదర్ ఎ జాలీ లిటిల్ మ్యాన్ బట్ అట్ ప్రెజెంట్ డాష్ ట్రై అంటమా ట్రయింగ్ అంటమా ట్రయల్ అంటమా బట్ అట్ ప్రజెంట్ అట్ ప్రజెంట్ ఉండేటప్పుడు మనకి టెన్సెస్లో ఇంగ్ ఫామ్ వాడుతాం అంటే ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ యాక్చువల్గా వాడుతాం యామ్ ఈజ్ ఆర్ తర్వాత వెర్ బోన్కి ఇంగ్ ఫామ్ రాయాలా ఈజ్ గోయింగ్ ఆర్ గోయింగ్ అని యామ్ గోయింగ్ అని ఇప్పుడు అట్ ప్రజెంట్ ఉండేటప్పుడు కొన్ని సందర్భాలు ఏంటంటే బీ ఫామ్ ఎప్స్ ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా ఇంగ్ ఫామ్ రాస్తాడు అట్ ప్రజెంట్ తర్వాత కాబట్టి బట్ అట్ ప్రజెంట్ తర్వాత ఇంగ్ ఫామ్ రాయాలి ఓకేనా ట్రయింగ్ అనాలి ట్రయింగ్ టు డాష్ మీరు చెప్పనాలి టూ తర్వాత కానీ డాష్ ఉందంటే వెర్బ్ వన్ రాయాలని పార్ట్ వన్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ రూ రూల్ నెంబర్ ఈ క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ సిక్స్ సంబంధించి రైట్ ఫామ్ ఆఫ్ ది వర్డ్ సంబంధించి పార్ట్ వన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆ వీడియో చూడండి టీవో టూ తర్వాత వెర్బ్ వన్ రాయాలి అడాప్ట్ అడాప్టబుల్ అడాప్టబులిటీ అడాప్ట్ అనేది వెర్బ్ వన్ అడాప్టబుల్ అనేది కాదు ఏబిఎల్ అడాప్టబుల్ అనేది యాజెక్టివ్ చివరిని ఏబిఎల్ ఉంది అడాప్టబులిటీ చివరిన టీవై ఐటీవై ఉంటే నవ్ను అవదు టూ తర్వాత వెర్బ్ వన్ రాయాలి కాబట్టి ఇదే వెర్బ్ వన్ అడాప్ట్ సో టు అడాప్ట్ హిమ్ సెల్ఫ్ టు ద డాష్ ఇక్కడ దాన్ ఆర్టికల్ ఉంది దాన్ ఆర్టికల్ తర్వాత ఎక్కడ ఒకటి రాయాలి ఈ వరుడుకి దాన్ ఆర్టికల్ తర్వాత కంటిన్యూస్గా చివరిని ఏమైనా ఉందా ఉంది అక్కడ ఈడ ఉంది అకేషన్ కాబట్టి ఆర్టికల్ తర్వాత ఎక్కడో కోరుడు ఎక్కడో కోడు ఉంది కాబట్టి చివరిది నవ్ను ఆ నవ్నుకు ముందు యాజెక్ట్ రాయాలి మరి రెగ్రెట్ రెగ్రెట్ఫుల్లీ రెగ్రెట్ఫుల్ ఇందులో యాజెక్ట్ ఏమవుతుంది రెగ్రెట్ అనేది వెర్బ్ అవదు చివరిని ఎల్ఎల్వై ఉందంటే యాడ్ వెర్బ్ అవదు ఓన్లీ ఫుల్ ఉందంటే చివరిని ఫుల్ ఉంటుంది ఏమవుతుంది యాజెక్ట్ కాబట్టి రెగ్రెట్ఫుల్ ద రెగ్రెట్ఫుల్ అకేషన్ ఓకేనా ఇక్కడ నవ్ను అకేషను నవ్నికి ముందు ఒక ఊరు రాయాలి కాబట్టి యాజెక్ట్ రాయాలి రెగ్రెట్ఫుల్ అకేషన్ ఓకేనా నెక్స్ట్ మెసేజ్ జార్డాన్ సెయిల్స్ ఇన్ టు ద రూమ్ అంటే రూమ్లోకి నడుపుకుంటూ వెళ్ళాడు అండ్ డాష్ గో స్ట్రైట్ టు మెసెస్ స్లాటర్ అండ్ కిసెస్ హ్యార్ ఎక్కడ సందర్భం ఏంటంటే స్ట్రైట్గా ఎవరో స్లాటర్ మెసెస్ స్లాటర్ దగ్గరికి వెళ్ళి కిస్ చేశాడని అర్థం ఎలా వెళ్ళాడు అనేది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఎలా వెళ్ళాడు అనేది సో గోస్ వెర్బని మోడిఫై చేస్తుంది ఇక్కడ ఆ వెళ్ళడం ఎలా వెళ్ళాడు ఫాస్ట్కి వెళ్ళాడా స్లోగా వెళ్ళాడని వెర్బని మోడిఫై చేస్తుంది దాన్ని యాడ్ వెర్బ్ అంటాం కాబట్టి ఇక్కడ రాయాల్సింది యాడ్ వెర్బ్ రాయాలి సాలంలీ ఇక్కడ సాలం అనేది సాలం అనేది మనకి ఇక్కడ యాజెక్ట్ యాజెక్ట్కి ఎలవై పెడితే సాలంలీ అని ఏమవుతుప్పుడు యాడ్ వెర్బ్ కాబట్టి ఆన్సర్ ఇది రాయాలి అండ్ సాలంలీ గోస్ ట్రైట్ టు మిస్సెస్ స్లాటర్ అండ్ కిసెస్ హెయిర్ ఇది యాజెక్ట్ అవదు ఇది వెర్బ్ ఇది అవదు సో యాజెక్ట్ సాలం అనేది దానికి ఎలవై పెట్టడు కాబట్టి యాడ్ వెర్బ్ యాజెక్ట్కి ఎలవై పెడితే యాడ్ వెర్బ్ అని పార్ట్ వన్ చెప్పాను కాబట్టి ఇది యాడ్ వెర్బ్ ఓకేనా మిస్సెస్ జార్డన్ సెయిల్స్ ఇన్ టు ద రూమ్ అండ్ సాలంలీ గో స్ట్రైట్ టు మిస్సెస్ స్లాటర్ అండ్ కిసెస్ సార్ అంటే ఎలా వెళ్ళాడు సాలంలీ గంభీరంగా వెళ్ళాడు అనే అర్థం ఓకేనా ఆ విధంగా మనకి జరిగింది బెన్ ఈజ్ ఆల్సో ఇన్ కంప్లీట్ న్యూ మార్నింగ్ ఈజ్ రాదర్ ఎ జాలీ లిటిల్ మ్యాన్ బట్ అట్ ప్రెజెంట్ ట్రయింగ్ టు అడాప్ట్ హిమ్ సెల్ఫ్ టు ద రెగ్రెట్ఫుల్ అకేషన్ మిస్సెస్ జార్డన్ సెయిల్స్ ఇన్ టు ద రూమ్ అండ్ సాలంలీ గో స్ట్రైట్ టు మిస్సెస్ స్లాటర్ అండ్ కిసెస్ హెయిర్ ఇది యూనిట్ టూలు ఏ రీడింగ్లో ఇచ్చినవి ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇది క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ సిక్స్ సంబంధించి రైట్ ఫామ్ ఆఫ్ ది వర్డ్స్ నేను మొత్తం పెట్టంటే సుమారు పదకొండు పదకొండు పన్నెండు దగ్గర ఎగ్జాంపుల్స్ టెక్స్ట్ బుక్లు తీసుకొని చెప్పాను మూడు పార్ట్లో ఓకేనా పార్ట్ వన్లో మాత్రము బేసిక్స్ డీటెయిల్స్ ఇప్పాను అందరు తప్పనిసరిగా వీడియోని చూడండి టెన్త్ క్లాస్ వారు మిగతా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ వరకు కూడా అది ఉపయోగమే అది చూసిన తర్వాత ఈ వీడియోలు చూస్తే మీరు ఈజీగా ఆన్సర్ చేయగలరు మ్యాక్సిమం చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్స్ నుంచి ఏదో ఒకటి రావచ్చు లేదా టెక్స్ట్ బుక్లో ఏది ఇచ్చినా సరే నేను చెప్పిన రూల్స్ అన్నింటినీ ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నీ మీరు ఈ మూడు వీడియోలు కూడా వాచ్ చేసినట్లయితే ఇందులో రూల్స్ అన్నీ మీరు అక్కడ అప్లై చేస్తే నాలుగు మార్కులు చాలా ఈజీగా గెయిన్ చేయగలరు